ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണത് ചിക്കൻ പിസ്സയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ള വാം വാട്ടറാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് സോ ഇതിവിടെ ഞങ്ങളൊരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് സോ ഇതൊന്ന് നമുക്കൊരു രണ്ട് സ്പൂണ് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ വാം വാട്ടറിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ പിസ്സയുടെ ബേസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള ടു കപ്സ് ഓഫ് മൈദ ഓൾ പേപ്പേഴ്സ് ഫ്ലോറാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണ് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണ് പഞ്ചസാര അത് പൗഡേഡ് ഷുഗർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈസ്റ്റിൻ്റെ വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്ത വാം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഈ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ബേസ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസാഡോ ഒരുവിധം ശരിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടു അവേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം മിനിമം വൺ ടു ടു അവേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ച് ഇത് നമുക്ക് പൊന്തി വരുന്നത് കാണാം ഒരു ടു അവേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡബിൾ ആവും അപ്പം ഞാൻ അത് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കാണിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡോ അടച്ച് വെക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ പിസ സോസിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഓണിയൻ ഒരു ടൊമാറ്റോ ഒരു ഒരു മൂന്ന് നാല് അല്ലി ഗാർലിക്ക് പിന്നെ ഒരു ഗ്രീൻ ബെൽ പെപ്പർ അതായത് നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പിസ സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് കാനോല അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കോൺ ഓയിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞാൻ അപ്പോഴേ കാണിച്ച ഓണിയൻ ഗാർലിക്ക് ബെൽ പെപ്പർ ഗ്രീൻ ക്യാപ്സി ക്യാപ്സിക്കം ഇതെല്ലാം ഞാൻ അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ അത് ഈ എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ാണ് നമ്മുടെ സോസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പൊടിയായതൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും വിഷം വല്ലതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും അരച്ചപ്പം ആഡ് ചെയ്തില്ല ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഈ സോസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി സോറി മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ നോർമൽ ചില്ലി മിക്സിയിലൊന്നിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാശ്മീർ ചില്ലി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ച് കളറിന് നന്നായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇത് ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണത് ഞാൻ ഒരു സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എണ്ണ സെക്രീറ്റ് ആവണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതായത് ഓയിൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒറഗാനോ ലീവ്സ് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യും അതേമാതിരി ഇറ്റാലിയൻ സീസണിങ്ങിൻ്റെ ഈ സീസണിങ് മിക്സും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ ഇറ്റാലിയൻ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണത് നല്ലതാണ് പിന്നെ നമുക്കിത് ഇത്രയും കൂടെ തക്കാളിയുടെ പുളി പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ സോസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യണത് ഒരു ഓർഗാനിക് ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ഇതപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ മാതിരി കുറച്ച് ഓർഗാനോ ഒറിഗാനോ 
അതേ മാതിരി കുറച്ച് ഇറ്റാലിയൻ സീസണിങ്ങിൻ്റെ ആ മിക്സും കൂടെ ചേർക്കുവാണ് ഒരു ഫ്ലേവറാണ് നമുക്ക് പിസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവർ ആ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ പിസ സോസ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചിക്കൻ പിസയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഞാനൊരു ബോൺലെസ് തൈൻ്റെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ചെറുതായി മുറിച്ച് സ്ക്വയർ പീസസ് ആക്കി കഴുകി വിനാഗിരിയൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴുകി ഇതിൽ നമ്മളത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവർ വരുന്ന മാതിരിയല്ല നമ്മളിതിൽ അധികം വേറെ മസാലകളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഞാനിതിൽ ചേർ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഉപ്പും പെപ്പറ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇത് പ്ലസ് കുറച്ച് ഓയിൽ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൈക്രോവേവിൽ ഞാനൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് അതായത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകണം ഞാനത് ഫ്രൈ ചെയ്യല്ല ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരിക്കൽ പിസ ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അത് വല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ട് അതായത് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ക്രിസ്പി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ബലം കൂടിയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ആക്ച്വൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടോപ്പിങ്സിനുള്ള തിങ്സ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ മഷ്റൂമ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മഷ്റൂം നമ്മളൊരു ആറ് പീസസ് ആയിട്ട് ഓരോ മഷ്റൂമും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ കളർഫുൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഒലീവ്സ് ഗ്രീൻ ഒലീവ്സും ബ്ലാക്ക് ഒലീവ്സും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ അത് നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ട് ഇനി കാണാം ഇത് നമ്മുടെ വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കൺ ആണ് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതി ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ മൈക്രോവേവിൽ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വെച്ചെടുത്തതാണ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലാണെങ്കിലും ഇട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഇനി കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പിസോഡോ ആണ് നമ്മുടെ പിസാഡോ ഇപ്പോൾ ഡബിൾ സൈസിൽ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ കുത്തിയപ്പോൾ അത് പോയി അങ്ങനെ നമ്മുടെ പിസോഡോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഇനി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇതപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പിസാഡോ ഒന്നുകൂടെ പരത്തി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വിരലുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ബബിൾസ് ഒന്നും പോവാതെ അങ്ങനെ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ട്രേയിലേക്ക് പിസ ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്വൽ ഇഞ്ച് പിസ ട്രേ ആണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമ്മളത് കൈ കൊണ്ട് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഈ ട്രേയിലേക്ക് ആക്കി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡോവിന് സോ അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് നമുക്ക് കുറച്ച് കനം കൂട്ടി സെൻറ്ററിൽ കുറച്ച് തിന്നായിട്ട് പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് തീരെ തിന്നല്ല പക്ഷെ എഡ്ജസ് നമ്മുടെ സാധാരണ സെൻറ്ററിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ തിക്കായിട്ട് വേണം അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് വെച്ച് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഈ ചോപ്പ് സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഹോളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ സോസും ഒക്കെ ബട്ടറൊക്കെ ചീസൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചീസ് ചെറുതായിട്ട് ചിരകി ഇടുകയാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഇതാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റും ചീസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി എങ്കിലും ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ലെയർ സ്പ്രെഡ് ആകുന്ന മാതിരി ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ചീസ് ഷ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് പിസയുടെ ബേസാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സോസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്
നമ്മളിതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ടോപ്പിങ് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ചീസ് ഇട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ സോസ് ഇട്ടു നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് സോസ് ഇട്ടു പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ വേവിച്ച് വെച്ചുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ടു പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മഷ്റൂമ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഈ മഷ്റൂം ഒരു മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചെടുത്തു നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഒരു കളർഫുള്ളായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഈ ഗ്രീൻ ഒലീവ്സും ബ്ലാക്ക് ഒലീവ്സും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ പിസയിൽ എല്ലാ ടോപ്പിങ്ങും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഒലീവ്സിന് ശേഷം മോസുള്ള ചീസും കുറച്ച് ഇറ്റാലിയൻ സീസണിങ്ങും ഓർഗാ ഓർഗാനോ ലീവ്സും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മളത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതാ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റായ ഓവനാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പിസ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതാ നമ്മുടെ പിസയുടെ ഒരു പീസാണ് നമ്മളെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിസ വളരെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ബോട്ടം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടോപ്പ് നമ്മുടെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതാ ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പീസാണ് അപ്പോൾ വളരെ പിസ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ചീസ് ഒലീവ്സ് എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സോസോ മൈനസിയോ വല്ല റാഞ്ചോ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം പ്ലസ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് നമ്മൾ സാധാരണ ചില്ലി വെറുതെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാ ആ ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരുപാട് എരിവില്ലാത്തത് യൂസ് ചെയ്യണതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മോത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചീസ് പൗഡറും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ലൈക്ക് അവർ വീഡിയോ താങ്ക് യു